హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ వాళ్ళ యూట్యూబ్ ఛానల్ నా పేరు రజాక్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం పేపాల్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి ఇంకా అలాగే పేపాల్ అకౌంట్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది తెలుసుకుందాం నార్మల్గా మీలో చాలామందికి పేపాల్ అకౌంట్ అనేది తెలియకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు రీసెంట్గా మనకు పేపాల్ అనే నేమ్ వినపడుతుంది కాబట్టి సో నేనైతే దాదాపుగా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి ఈ పేపాల్ అకౌంట్ని యూజ్ చేస్తున్నాను నాకు ఎక్కడ ప్రాబ్లం అయితే జరగలేదు చాలా సింపుల్గా మనీ అంటే మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటున్నాను నా అకౌంట్కి ఇంకా వేరే అకౌంట్స్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటున్నాను సో ఈ పేపాల్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి అని చాలామందికి క్వశ్చన్ మార్క్ అయితే ఉంటుంది నార్మల్గా మీరు వరల్డ్ వైడ్గా ఎక్కడి నుంచైనా సరే పేపాల్ నుంచి మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు తీసుకోవచ్చు వేరే వాళ్ళకు ఎవరికైనా సరే మీ మనీని ట్రాన్స్ఫర్ చేయవచ్చు చాలా ఈజీగా సో మనం ఎవరికైనా సరే మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ముఖ్యంగా మనం ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళ అకౌంట్ నేమ్ అకౌంట్ నెంబర్ ఇంకా అలాగే ఎఫ్ఎస్సి కోడ్ సో ఇలాగా వాళ్ళ డీటెయిల్స్ మొత్తం గ్యాదర్ చేసి అది కరెక్టా కాదా అని తెలుసుకొని తర్వాత వాళ్ళకు మనీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఒకవేళ మీరు ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలంటే వై ట్రాన్స్ఫర్ అని సో చాలా ఉన్నాయి సో అవన్నీ మనం ఫాలో అవ్వాలి సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ పేపాల్ అకౌంట్లో ఒక జీమెయిల్ ఐడికి మన బ్యాంక్ అకౌంట్ని మన డీటెయిల్స్ని మొత్తం అటాచ్ చేసి ఉంటుంది ఎక్కడికైనా మనకు అంటే ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు ఒక పేపాల్ ఆప్షన్ ఉంటే చాలా సింపుల్గా మీ జీమెయిల్ ఐడి అక్కడ ఎంటర్ చేసి పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి పేమెంట్ అనేవి చాలా సింపుల్గా చేయొచ్చు ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా సో నార్మల్గా మీరు చూసినట్లయితే బ్యాంగుడ్ అని ఒక వెబ్సైట్ ఉంది ఇక్కడ మనకు చాలా తక్కువ ప్రైస్లో ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేవి దొరుకుతూ ఉంటాయి సో వాటిని తెప్పించుకోవాలంటే మన లోకల్ బ్యాంక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ సో వీటి నుంచి మనం ట్రై చేస్తే మనకు అస్సలు కుదరదు ఎందుకంటే ఆ బ్యాంక్స్కి మనం ఇంటర్నేషనల్ యాక్సెస్ అనేది ఉండదు కాబట్టి అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఇలాగ ఇంటర్నేషనల్ యాక్సెస్ ఉన్న అకౌంట్ అనేవి ఓపెన్ చేసి తర్వాత వాటిని బుక్ చేసి తెప్పించుకోవాల్సి ఉంటుంది అదే కనుక మీరు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఏదైనా సరే ఈ పేపాల్ అకౌంట్కి కనుక లింక్ చేసుకున్నట్లయితే అక్కడ మనకు పేపాల్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది అక్కడ క్లిక్ చేసి మీ పేపాల్ అకౌంట్ ఐడి ఇంకా అలాగే పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి అథంటికేట్ చేస్తే చాలా సింపుల్గా ఏదైనా సరే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ నుంచి తెప్పించుకోవడానికి ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది ఈ పేపాల్ అకౌంట్ ద్వారా అయితే ఇప్పుడు మనం ఈ అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ తెలుసుకుందాం అందుకోసం మీరు ఈ వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి ఇంకా ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి కంపల్సరీ మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేస్తూ ఉండండి వాళ్ళకు కూడా హెల్ప్ అవుతుంది ఇంకా ఇంతవరకు మీరు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేకపోతే కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ అని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఇందుకోసం మీరు ముందుగా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ఇస్తాను సో ఆ లింక్ని క్లిక్ చేసి మీకు డైరెక్ట్గా పేపాల్ వెబ్సైట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇది మీరు మొబైల్లో కూడా ట్రై చేయొచ్చు మొబైల్లో ఏం చేయండి అంటే మీరు డెస్క్ టాప్ మోడ్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోండి మీరు గూగుల్ క్రోమ్లో ఓపెన్ చేసి మీకు ఆ ఫీచర్ అనేది ఉంటుంది సేమ్ అలాగే ట్రై చేయొచ్చు సో దాని తర్వాత మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే రైట్ సైడ్ కార్నర్లో మనకు లాగిన్ సైన్ అప్ అనే రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సో మీరు ఏం చేయండి అంటే సింపుల్గా సైన్ అప్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసేయండి ఈ విధంగా క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఫర్ షాపర్స్ అని ఉంటుంది ఫర్ బిజినెస్ అని ఉంటుంది మీరు ఏం చేయండి అంటే సింపుల్గా ఫర్ షాపర్స్ మీద క్లిక్ చేసేసి నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసేయండి సో ఈ విధంగా క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు నేమ్ అడుగుతుంది అలాగే ఒక ఈమెయిల్ అడ్రస్ సో మీరు ఆ ఇమెయిల్ అడ్రస్ని ఖచ్చితంగా ఒక మంచి ఇమెయిల్ అడ్రస్ అనేది పెట్టుకోండి మీ ఇమెయిల్ అడ్రస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది అక్కడ ఎంటర్ చేయండి తర్వాత ఒక పాస్వర్డ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోమంటుంది ఆ పాస్వర్డ్ని మనం టూ టైమ్స్ అనేది ఎంటర్ చేయాలి పాస్వర్డ్ ఎలా ఉండాలంటే మనకు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి లైక్ వన్ అట్ ది రేట్ క్యాపిటల్ ఆర్ సో ఇలాగ స్మాల్ లెటర్స్లో సో మీ నేమ్ అనేది సో ఈ విధంగా మనం చాలా స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి తర్వాత అది ఎక్కడైనా సరే రాసి పెట్టుకోవాలి ఆ జీమెయిల్ అడ్రస్ని పాస్వర్డ్ని సో దాని తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే కింద కంటిన్యూ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఆ కంటిన్యూ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయాలి సో ఈ విధంగా మనం క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు సెక్యూరిటీ ఛాలెంజ్ అని ఐఎమ్ నాట్ ఏ రోబోట్ అని ఉంటుంది సో మీరు అక్కడ పాయింటర్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్గా మనకు అక్కడ గ్రీన్ టిక్ మార్క్ అనేది పడుతుంది దీని తర్వాత మనకి ఇక్కడ మన నేమ్ అనేది అంటే మన పాన్ కార్డులో ఏ విధంగా నేమ్ అయితే ఉంటుందో అదే విధంగా ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి మన ఫుల్ నేమ్ ఎంటర్ చేయాలి తర్వాత డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది ఎంటర్ చేయాలి తర్వాత మనకి కంట్రీ అనేది ఎక్కడి నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో దీని తర్వాత మన
सर्वीस नहीं यूज चेस्टना नो सो ना कहीं ट्वेंटी प्रॉब्लम है तेरा राले दो सो मेरे चाला सिंपल गा मेरे डेबिट कार्ड नंबर ये देते हूँ तो मेरे क्रेडिट कार्ड गाने वाली डेबिट कार्ड गाने वाली दाने पायना उन्हें नंबर एक्सपायर डेट सीवीवी नंबर आने दी एंटर जैसी तरवाता लिंक कार्ड में दा क्लिक चेल सी उन्हें सो देने ते एंटर जैसे से इकड़ा लिंक कार्ड में दा क्लिक चेस आनो क्लिक चेस तरवाता माना को डायरेक्ट का माना बैंक अकाउंट आने दी रीडायरेक्ट आउट होने तरवाता माना बैंक अकाउंट की लिंक आयो ना मोबाइल नंबर ये देते उन्हें दो सो दानी को का ओटीपी नंबर आने दी रावड़म जरूरतोंडी आ � कट का वाला हम जरूर तो नहीं अंते मन हम लिंक चेस इन तरवाता मन अकाउंट नोच्चे वक टू रुपीस अने दे कट्टा होतों नहीं तरवाता मल्ली इधी वेरिफिकेशन अंते वेरिफाई आईपे इन तरवाता मल्ली मन एटीएम लोकी ऐड का वाला हम जरूर तो नहीं ई मनी तरवाता ने नेंज जस्टान अंते इकड़ना पासवर्ड एंटर जैसी उनसे वो का एक्टिवेशन अंटो का कंफर्मेशन को सम वो का मेल अनेक दिलावट हम जरूरत होंगी आ मेल ने ओपन जैसी मन हम कंफर्म जैसे अंट लेते डायरेक्ट गा मल्ली पासवर्ड अनेक दिए एंटर जैसी पेपाल अकाउंट ने ओपन जैसे मन आड़ू तोंगी सो मन हम एम जेल अंडे सिंपल का अकड़ उन्ना लिंक ने क्लिक जैसी आ तरवा� आइते मेरी कड़ा गमनीच नेट लेते माना कुछ चाला ऑप्शन से कंपनी सुना है किंदा अकाउंट क्रिएशन अनी इकड़ जरा वाता कार्ड लिंक कड़ा नी इनका लागे मोबाइल वेरिफिकेशन नेट कंफर्म मोबाइल अन कंपनी सुन्दी सो दिन तरवाता ईमेल कंफर्म तरवाता लिंक के बैंक अकाउंट इकड़ की माना मूड आइते कंफर्म जैसे मैं पढ़े ते पी वोचिंग तरवाता एंटर जैसी मानो वैलिडेट में द क्लिक चेस नेट लेते माना काकड़ की माना मोबाइल नंबर अने दी ई अकाउंट तो लिंक आई नटलू कंफर्मेशन अने दी रावड़म जरूर तुमने आये तो ये पुरु ना कुछ ना वोटीपी ने कड़ी एंटर जैसी वैलिडेट जस्ता न इकड़ूस नेट लेते माना को टैंक्स फॉर कंफर्मिंग योर मोबाइल नंबर अनोस सुन्दी सो मेरे सिंपल का कड़ा इंटू मार्क उन्तुन्दी आ इंटू मार्क में तक क्लिक चेसे डायरेक्ट का माना अकाउंट अनेदो ओपन का ऑडम जरूर तुन्दी किंजा यूस नेट लेते माना को कंफर्म अने ऑप्शन वैली पोतुन्दी सो दिन तरवाता मे करेक्ट का ये लाव उन्नत हों दो अलग ही कड़ा एंटर जायल से उन्नत हों दे सो ने ने ते ना बैंक अकाउंट डिटेल्स एंटर जैसा ना अलग ही आईएफएससी कोड कोड एंटर जैसी कंटिन्यू ऑप्शन में दा क्लिक जैसा नो इकड़ूशन लेते ना अकाउंट डिटेल्स एंटर जैसी ने नो कंटिन्यू ऑप्शन में दा क्लिक � आटो वितरण लाने माना का ऑप्शन वाला गंभीर सुन्दी तो अंते माना के वजन सरे मनी ट्रांसफर चेस से वक्त 24 आवर्स लो माना अकाउंट की रावण में थे जरूर तुन्दी दिन तरवाता मेरी कड़ा पैना विषय लेते माना को का नोटिफिकेशन आइकन में दा वक्त टू सिंबल्स गंभीर सुनाएगा दा सो इकड़ा मेरी एंजेन वेरीफाई युवर इनफर्मेस गेट स्टार्ट क्लीक क्लीक तरह इकट्ठे मन ने मैं पान कर्ड नंबर अने एंटर चेयन मन इक अड़को सो मे पान कर्ड नंबर एंटो अभी कंपलसरी एला अला इकट्ड एंटर चाहे उ सो दीन तरह इक रेसीडेयल अड्रस सो मेरे कैपे इंटर अड्रस एंटर चैाड़ो अभी मन अक् अला कंपल अड्रस सी कबिट आपशन क्ली सो ने पासवर्ड अंत ना पान कर्ड नंबर अने एंटर चैसा सो दीन तरह रेसीडेयल अड्रस टैपी ना अड्रस सैलक्टी सब आपशन क्लीक दिन तरह वाता मना को नेक्स्ट स्टेप लो सेलेक्टिवर पर्पस कोड अनुन्नत होंडी सो इकड़ा मेरे एम टेंशन बढ़ाल से नाउस्ट्रा में ते ले दो ये दो कड़ी करने जो सेलेक्ट जस कोचु इकड़ यूज़ नेट लेते मना को ट्रैवल अनी कंस्ट्रक्शन सर्विस अनी टेलीकम्युनिकेशन अनी ये दो कोटुन्नती सो मेरे को नचिंदी सो ने� 
సెటప్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిందని అర్థం సో మీరే చూడొచ్చు మన బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ మన డెబిట్ కార్డ్ నెంబర్ డీటెయిల్స్ ఇప్పుడైతే మనం గేట్ మోర్ అవుట్ ఆఫ్ పేపాల్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే టోటల్ గా మనకు గ్రీన్ కలర్ లోకి చేంజ్ అవుతాయి అంటే అకౌంట్ టోటల్ గా క్రియేట్ అయిందని అర్థం ఇక్కడ కరెన్సీ చూడొచ్చు జీరో రూపీస్ ఉన్నాయి మన అకౌంట్ లో ఎటువంటి వన్ రూపీ కూడా లేదు కాబట్టి ఇక్కడ జీరో అని చూపిస్తుంది సో ఈ విధంగా మనం పేపాల్ లో అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఎవరైనా సరే అడిగితే జస్ట్ ఈ ఈమెయిల్ ఐడి ఏదైతే ఉంటుందో మీరు ఎంటర్ చేసిన ఈమెయిల్ ఐడి సో అది వాళ్ళకి ఇస్తే సరిపోతుంది డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు పేపాల్ నుంచి ఆ ఈమెయిల్ అడ్రస్ కి మనీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు సో ఓవరాల్ గా అకౌంట్ అనేది అయిపోయింది సో దీని తర్వాత మనకు కొన్ని మెయిల్స్ అనేవి మన జీమెయిల్ కి రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మీరే చూడొచ్చు యూ క్యాన్ నౌ రిసీవ్ యువర్ పేమెంట్స్ అని ఇంటూ పేపాల్ అకౌంట్ అని సో చాలా మెయిల్స్ అయితే మనకు రావడం జరుగుతుంది సో ఈ మెయిల్స్ అన్ని మీకు వచ్చాయి అంటే కంపల్సరీ మీ అకౌంట్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అయిందని అర్థం ఫ్రెండ్స్ టోటల్ గా ఇది పేపాల్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి ఇంకా అలాగే పేపాల్ అకౌంట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయడం అనేది అయితే నాకు తెలిసినంత వరకు మీకు ఈ వీడియోలో నేను ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అందించాలని అనుకుంటున్నాను సో ఒకవేళ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి ఇంకా ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ గ్రూప్లో షేర్ చేస్తూ ఉండండి మర్చిపోకుండా కింద రెక్టర్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడానికి చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్